बिस्मिल्लाहमान बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लाइंट और सर्वर के टॉपिक पर है सबसे पहले हम क्लाइंट को पढ़ते हैं कि क्लाइंट क्या होता है उसके बाद हम सर्वर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है तो बेटा इसकी एग्जाम्पल क्लाइंट और सर्वर की एग्जाम्पल समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ लाइक दिस के आप एक बुक शॉप पर गए और वहाँ पर आपने एक बुक डिमांड की है कि आपको कंप्यूटर एट क्लास की बुक चाहिए तो जो बुक के जो शॉप कीपर होता है वो आपकी बात सुनता है और फिर आगे बढ़ता है और कबड़ में से एट की आपकी कंप्यूटर की बुक निकाल के आपको देता है अब इस एग्जांपल में हम सर्वर और क्लाइंट किसको कहेंगे आप एज ए क्लाइंट उनके पास गए हैं आपने अपनी रिक्वेस्ट की है तो एज ए क्लाइंट आपने रिक्वेस्ट की अब जो शॉप है उसने एज ए सर्वर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके एक्सेप्ट करते हुए उस पर रिएक्ट किया और उसे मुकम्मल किया तो इस तरह आप एक क्लाइंट कहलाएंगे जबकि बुक देने वाला बुक कीपर जो है वो एक सर्वर कहलाएगा अब इस चीज़ को हम डिजिटली डिजिटलाइज समझते हैं कैसे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं लाइक दिस आपके पास एक कंप्यूटर है आप उसमें से एक ब्राउज़र खोलते हैं गूगल खोल लेते हैं आप उसे गूगल खोलने के बाद आप टाइप करते हैं कि वेयर इज़ द फैसल मॉक इज लोकेटेड कि फैसल मास्क कहाँ लोकेटेड है आपने ये रिक्वेस्ट गूगल को कर दी गूगल के पीछे ताकतवर पी लगे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत ट्रिलियंस ट्रांजेक्शन इन सेकेंड्स करते हैं वो फ़ौर फैसल मार्क्स की सारी जो डाटा बना होता है उसे रिएक्ट करने के बाद आपको डिस्प्ले देते हैं तो आप एज ए क्लाइंट वर्क कर रहे हैं जबकि जो सुपर कंप्यूटर डेटाबेस में पड़े हुए पीछे वर्क कर रहे थे वो एज ए सर्वर काम कर रहे थे अब इस चीज़ को हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द बिजनेस होते हैं उनके लिहाज से देखते हैं एक हमारे पास थ्री या फोर स्टोरी बिल्डिंग है फोर स्टोरी बिल्डिंग हम लगा लेते हैं और फोर स्टोरी बिल्डिंग में हर उसके पोर्शन में दस दस कंप्यूटर पड़े हुए हैं बेटा अब जो फर्स्ट फ्लोर पे शख्स है वो फोर्थ फ्लोर पे पैगाम भेजना चाहता है तो या तो एक पूरा नेटवर्क तारों का बिछाया होगा इस तरह के वो पैगाम भेजता है ऊपर पहुंचता है लेकिन दरमियान में देखें अगर आपने कोई लेटर भेजना हो फोर्थ फ्लोर पर तो एक शख्स लेके जाएगा ऊपर फोर्थ फ्लोर पर लेटर को इसी तरह डिजिटलाइज अगर हमें मैसेज करना है तो हम एक कंप्यूटर से मैसेज करेंगे और दूसरे कंप्यूटर पर पहुँच जाएगा अब दूसरे कंप्यूटर पर पहुँचाने के लिए हमें इन दोनों का कनेक्शन करना होगा तो कनेक्शन हम क्या करते हैं साथ में डायग्राम देखें ये एक सुपर कंप्यूटर आपके सामने नज़र आ रहा है तमाम के तमाम कंप्यूटर फाइव पीसीज हैं जो कि कनेक्टेड हैं इस सर्वर के साथ और एक लैपटॉप भी इसके साथ अटैच है ये इनके सिक्स कंप्यूटर्स होंगे जो इंस्ट्रक्शन देंगे किसको सर्वर को ताकि जो टास्क परफॉर्म करना है वो कर दे जैसे फर्स्ट कंप्यूटर वाला पैगाम फाइव को भेजना चाहता है तो पहले सर्वर के पास आएगा सर्वर से फाइव के साथ फाइव की तरफ भेज देगा तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसमें ये जो पांच कंप्यूटर्स हैं या फिर एक लैपटॉप है वो एज ए क्लाइंट वर्क कर रहे हैं जबकि ये जो बॉक्स बड़ा सुपर कंप्यूटर पड़ा हुआ है ये एज ए सर्वर काम कर रहा है अब साथ आप देख रहे हैं प्रिंटर भी लगा हुआ है प्रिंटर के साथ साथ आप एक के पास बैकअप यूनिट भी लगाओ सुपर कंप्यूटर के अंदर बेटा एक बैकअप यूनिट रहता है जो आपके डाटा को स्टोर करके रखता है ताकि किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल में अगर आपके कंप्यूटर ख़राब भी हो जाते हैं तो आपका जो सेव डाटा जो डाटा होता है वो रिमूव ना हो बल्कि वो सेव रहे अब प्रिंटर्स की एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे बेटा ये आपके पास जो पाँच क्लाइंट्स लगे हुए हैं अब देखिए इन पांच क्लाइंट्स की एक्सेस इस सर्वर पर है इन पांचों कंप्यूटर में से कोई भी शख्स इन पांचों कंप्यूटर से पैगाम बनाकर अगर उसने कोई प्रिंटर करना है प्रिंट करना है तो वो कमांड देगा सर्वर को सर्वर इस कमांड को प्रिंटर की तरफ ले जाएगा जिससे वो प्रिंट निकल दे तो इसका मतलब क्या हुआ एक सर्वर के इस्तेमाल से पाँच के पाँच कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये क्या है सर्वर की बदौलत और ये क्लाइंट की पूरे नेटवर्क की बदौलत है इस नेटवर्क के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तीन तरह के नेटवर्क्स हैं हमारे पास लैन मैन और वैन इसके बारे में हमारा अगला लेक्चर होगा आज आपको हमने क्लाइंट और सर्वर के बारे में बताया थैंक यू सो मच अल्लाह हाफि